कंपनी शेयर्स दे रही है फोर इज टू फाइव की रेशो है बेटे प्रेफरेंस शेयर्स की देख लीजिए और इक्विटी शेयर्स प्रीमियम में दे रहे हैं बेटे पांच रुपए पर शेयर आराम से देख लीजिए कोई जल्दी नहीं इसका मतलब एक वन इज टू वन की रेशो है अगर कोई स्वैप रेशो ना दियो तो हम तो मानते हैं वन इज टू वन है एक के बदले में हाँ एग्रीड वैल्यू गिवन है कि भाई शेयर दस रुपए का है तो हम पंद्रह में दे रहे एग्रीड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर तो बेटे पहला वर्किंग नोट लिख लिया दूसरा एज मोड्स ऑफ पेमेंट एज मोड्स ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेशो बोथ आर स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन हेंस we will apply net payment method for calculating purchase consideration aaram se bete koi jaldi nahi mere bete मैं कह दो वर्किंग नोट के थ्रू मैं पूरा जूस निकाल लूंगा जैसे गन्ने का जूस मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के कभी गन्ने का जूस पिया बार बार वो गन्ने का जूस निकालने वाला गन्ने को मोड़ता है फिर मोड़ता है फिर मोड़ता है फिर मोड़ता है और जूस निकालता है बेटे वर्किंग नोट बना बना के मैं इस क्वेश्चन की जान खींच लूंगा और फिर आपके सामने थाली में दूंगा लो बेटे खाओ आप खा लेना वर्किंग नोट थ्री डिवेंचर होल्डर्स आर बी डिस्चार्ज बाय पी लिमिटेड बाय इशूइंग न्यू डिवेंचर्स By issuing new rentals, but do not to be included in calculation of PC because बट अ पी सी में हम दो ही लोगों की पेमेंट लेते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस वर्किंग नोट फोर परचेजिंग कंपनी विल ऑलवेज रिकॉर्ड परचेजिंग कंपनी विल ऑलवेज रिकॉर्ड फिक्स एसेट्स लाइबिलिटीज एक्सेट्रा एट एग्रीड वैल्यूज आराम से बैठे बेटा मैं खरीद रहा हूं ना मैं टमाटर खरीद रहा हूं मैंने प्याज खरीदे हैं तो मैं तो अपने हिसाब से अपनी वैल्यू पे वैल्यू करूंगा बुक वैल्यू का मतलब क्या है मैंने जो वैल्यू उसके ऊपर आती है वो पे लूंगा तो वर्किंग नोट वन टू थ्री फोर वर्किंग नोट फाइव लिक्विडेशन एक्सपेंसिस आर बी पेड टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड बट आर 
being paid by what are being paid by p limited that is purchasing company hence hence accounting entry will be passed will be passed in books of s limited p limited that is purchasing company ab ek bachcha keh raha hai ye sab likh ke aa raha hai kya baatein karte hai ye mera pyar hai seva bhav hai aapko samjhane ke liye aapke ghar ke notes ke liye sare notes nahi likhne kuch to ghar ke liye bhi hai khali working note one abhi tak jo maine likha hai panch bana chuka hu pehla working note aapne paper mein likhna hai ab aaiye ji aaram se shanti se मैं भूपेश आनंद पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूंगा किसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी दैट इज पी लिमिटेजिंग कंपनी के घर के बाहर इतना बड़ा ट्रक आया है वो ड्राइवर कर रहा है पो 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 आप इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट हो आप बाहर आए आपने कहा अरे ये क्या ट्रक आ गया आप देख रहे हो इस ट्रक में बड़े सारे सुख आए एसेट्स आए और आप देख रहे हो इन टायरों में बड़े सारे दुख चिपके हुए लाइबिलिटीज भी आई है आप एसिड्स को तो कह रहे हो आओ हमारे घर पधारो सा आओ हमारे घर पधारो सा और लाइबिलिटीज आ रही हो चुपचाप हो आओ तुम भी आओ एसिड्स को तो खुश होके बुला रहे हो लाइबिलिटीज को तो हो आओ आ गई आओ चलो बेटे सुख हम सबको अच्छे लगते हैं और बेटे दुख में दुखी होते हैं ना तो बेटे जब आप ट्रक खरीदा आपने तो ट्रक ट्रक तो बेटे पोटली खरीदी इसमें ट्रक है लो ये लो ये ट्रक आया पोटली के अंदर इसमें एसेट्स भी है लाइब्रेटीज भी है आपने जब ये खरीदी तो बेटे आपने इसके लिए पैसे दिए होंगे पैसे दिए होंगे तो पहले हम क्या करेंगे परचेज कंसीडरेशन निकालेंगे पहला स्टेप है अकाउंटेंट रिपोर्ट चलिए जी शुरू करते हैं स्टेप वन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन एज पर नेट पेमेंट मेथड बेटे साथ साथ लिखना मैं फिर कह रहा हूं आपको प्लीज साथ साथ लिखना है कवर सीधी करनी है पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग अमाउंट आराम से बेटे आराम से पेमेंट पेमेंट वर बेटे पेमेंट टू बेटे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बेटे प्रेफरेंस शेयर्स बेटे फोर बाय फाइव और बेटे देख 
लीजिए मैं अलग से भी करके दिखा रहा हूं स्वैप रेशियो इन केस ऑफ प्रेफरेंशियस विल बी फोर इज टू फाइव टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंशियस विल बी टू फिफ्टी इन टू वन लैक अपॉन बेटे सौ रुपए का है तो दो सौ पचास इंटू एक लाख अपॉन सो बेटे ढाई लाख आ गए जी शेयर चेक करिए दो लाख पचास हजार प्रेफरेंशियल भले आपने मुंह जवानी कर ली है मैं बेटे कुछ चांस नहीं लेता तो ढाई लाख प्रेफरेंशियल को कितने शेयर्स मिलेंगे मैंने गलत दिखाना जी डेढ़ लाख था एक सौ पचास मैंने इक्विटी का लिख दिया कोई बात नहीं गलती किससे नहीं होती तो बेटे डेढ़ लाख शेयर्स हैं एक लाख पचास हजार शेयर्स हैं जी तो एक लाख पचास हजार इंटू फोर अपॉइंट फाइव बेटे एक लाख बीस हजार प्रेफरेंशियस आदि ऊंचा रहे झंडा हमारा चेक कर लीजिए मैंने इक्विटी लिख दी थी पहले क्या हो गया उसमें हंसने की क्या बात है डेढ़ लाख तो आइए जी फोर बाय फाइव इंटू वन फिफ्टी इंटू किस रेट में शोर है सो so, इन टू सो तो बेटे कितना आ गया 120 लाख आराम से बेटे एक लाख बहुत बढ़िया इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स कैश तो दे नहीं रहे बेटे इक्विटी शेयर होल्डर्स पेड द सेम अमाउंट ड्यू टू देन ढाई सौ In the form of shares at a premium of five per share. So, man, working note बना दे दो. Working note four. Equity share capital of S Limited is two fifty lakhs. So, number of Equity shares will be two fifty lakhs upon ten. Is twenty five lakhs shares. Look at it. Twenty five lakhs shares. Now, pay attention. Equity shareholders were paid the same amount due to them. वो कह रहे हैं उनको जितना देना था उतना ही दिया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स शेयर्स बट वो शेयर्स हमने पांच रुपए प्रीमियम पे दिए इसका मतलब अगर मैं यहां ध्यान से देखू तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशुड बाय पी टू एस इज इक्वल टू टू फिफ्टी लैक्स अपॉन पंद्रह बेटे इशू प्राइस है दस प्लस पांच करते हैं जी दो सौ पचास अपॉन पंद्रह सोलह हजार छ सौ छियासठ दशमलव 
अच्छा ये है जी देखो यारा जी एक लाख नहीं सोलह लाख छियासठ हजार छे सौ छियासठ दशमलव छियासठ छियासठ लो बेटे Equity shareholders were paid the same amount due to them in the form of fully paid up shares allotted at a premium of five per share. आराम से बेटे कुछ हल्की सी language में दिक्कत आए एक बार दोबारा से देखते बेटे इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम बेटे 250 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है हम इसको पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में थोड़ी प्रिंटिंग में मुझे लग रहा है बेटा दिक्कत है The equity shareholders were paid the same amount due to them. In the form of fully paid two fifty Two fifty into बेटे मेरी को लग रहा है मैंने यहां गलती की पहले नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकाले ठीक है जी पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेता हूं एक बार नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेता हूं टू फिफ्टी लैक्स अपॉन टेन बेटे मेरी गलती है पहले मैंने एस के शेयर्स को निकाल लिया बेटे अभी इशू प्राइस थोड़ी करेंगे फेस वैल्यू से करेंगे पच्चीस लाख आराम से बेटे ट्वेंटी फाइव लैख शेयर्स आते हैं चेक कर लीजिए लो बेटे आराम से बिल्कुल ठीक है मेरी गलती थी मैंने अभी नंबर ऑफ शेयर्स निकालने नहीं है पहले मैं एस के तो निकालू कितने शेयर्स हैं वो कह रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स वर पेड द सेम मैं पहले इधर देख चेक करू कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने कितने बेटे लाइव कर रहा हूं कितने तो बेटे जितनी कैपिटल है नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल बाद में फेस वैल्यू ये तो ऑलरेडी इशू है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 
एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर तो 250 लाख अपॉन दस ढाई लाख इक्विटी शेयर्स है जी सीधी सी बात इनको हम पांच रुपए प्रीमियम पंद्रह रुपए में दे रहे हैं जी तो चलिए जी शुरू करें बहुत बढ़िया अच्छा रहा समझ आया तो चलिए जी वन इज टू वन की रेशो है ढाई लाख है इन टू पंद्रह तो जी एक शेयर हम प्रीमियम में दे रहे हैं बेटे तो सैतीस लाख पचास हजार आराम से देख लीजिए बेटे कहीं गलती हो रही है क्या अच्छा पच्चीस लाख शेयर्स है देखो फिर गलती होगी पच्चीस लाख शेयर्स हैं एक बच्चा तो वगैरह पहले ये लोग कोई दिक्कत नहीं एक जीरो जहां पर हो रहा है तो टोटल देख लीजिए जी ये आ गया जी फोर नाइनटी फाइव लैक्स बस बेटे एक गलती हुई लेकिन बेटे आप ये बताओ जब तक मैं लाइव नहीं करूंगा जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा कहां कहां गलती हो सकती है तो बेटे फिर मजा क्या है खाली आंसर तो दिया ही हुआ है मैं तो देख के लिख भी सकता हूं लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे प्रैक्टिकली करते हैं आपने क्लासेस क्यों ली क्योंकि आपको स्टेप्स देखने हैं बुक तो बाजारों में बेटे क्लास एक ही है बेटे भूपेश चौधरी की आइए हमने पीसी कैलकुलेट कर दी अब हम आ रहे हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड बेटा पहले एंट्री लिखो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट बेटे आपने बिजनेस खरीदा ना आपके घर में ट्रक आया ना बेटे एक बच्चा कह रहा है ट्रक लिख दे हाँ लिख दो ट्रक लिख दो ट्रक अकाउंट डेबिट ट्रक अकाउंट डेबिट हेलो ट्रक डेबिट टू किससे खरीदा ये लिक्विडेटर से सो टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड बी बिजनेस परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन बिकम्स ड्यू बेटे इसमें लिख दीजिए फोर नाइंटी फाइव लैक्स फोर नाइंटी फाइव लैक्स आराम से बेटे पहली एंट्री कर दी बिजनेस खरीदा पोटली खरीदी ट्रक खरीदा बेटे कंसोलिडेटेड में क्या करते थे पोटली खरीदते थे पोटली खरीदी अब हम देख रहे हैं पोटली को खोला और पोटली को देखा कि इसमें एसेट्स कितने हैं लाइबिलिटीज कितनी है फायदा हुआ कैपिटल गेन हुआ या कैपिटल लॉस हुआ तो बेटे एसेट्स ले रहे एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स ले रहे हैं बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी डेबिट मैं बेटे बैलेंस शीट देख रहा हूं उसमें एस लिमिटेड के वहीं से लिखता है फर्नीचर डेबिट अभी अमाउंट नहीं लिख रहा जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आपको करना है पहले आप एसिड्स लिखिए बैलेंस शीट देखिए एस लिमिटेड में जाइए सारे एसिड डेबिट कीजिए क्योंकि एसिड्स का डेबिट बैलेंस होता है फिर लाइबिलिटीज को क्रेडिट कीजिए और उसके बाद फायदा नुकसान देखिए फर्नीचर डेबिट स्टॉक डेबिट डेटास डेबिट बैंक डेबिट बेटे बिजनेस में तो सारे एसेट्स आते हैं और सबके नाम लिख ले बेटे प्रॉफिट एंड लॉस कोई एसिड थोड़ी है ये तो दुख है दुख दुख बेटे सुख और दुख हम नहीं ले रहे बेटे प्रॉफिट एंड लॉस कोई लाइबिलिटी एसेट थोड़ी है ये एसेट नहीं है ये लॉस है ये तो वो ही रखेंगे हम नहीं लेते हमने तो एसेट और लाइबिलिटी लिए 
to business purchase to liability ab dobara se liability mein aao बेटे प्रेफरेंशियल कैपिटल लायबिलिटी नहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटी नहीं है जनरल सर लायबिलिटी नहीं है प्रॉफिट लॉस तो प्रॉफिट ही है टू 12% वेंचर्स टू क्रेडिटर्स आराम से बेटे कोई जल्दी तो है ही नहीं ना जल्दी क्यों करनी है क्या हो जाएगा जल्दी से एक क्वेश्चन ज्यादा उससे भी फायदा क्या है एक चीज बताइए क्या फायदा है आपको चलिए जी अब पहले आ जाइए फिक्स एसेट्स वर वैल्यू एट 90 परसेंट ऑफ देयर बुक वैल्यू ठीक है जी प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर दो फिक्स एसेट्स हैं इनकी वैल्यू है 350 तो बेटे 315 लिख दू कैसे आया बोलो जी बोलो ये भी तीन सौ पचास है माइनस दस परसेंट कर दो तीन सौ पचास का तीन सौ पंद्रह नहीं आएगा फर्नीचर पैंतालीस लिख दू हाँ सर लिख दो हमारे को क्या हम भी लिख देंगे लिख दो वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज रिड्यूस बाय टू पॉइंट फाइव परसेंट बाय मतलब उतने से तो थर्टी इंटू टू पॉइंट फाइव परसेंट माइनस दिस बेटा मैं रुक गया हूं ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू फाइव मैंने निकाल लिया थर्टी माइनस फाइव परसेंट वाइल अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट वॉज क्रिएटेड तो बेटे टू provision for doubtful debts kitni 2% aur debtors kitne ke 25 the to beta nikal le ra 25 into 2% to beta point 50 aa gaya kyunki sab kuch hi lakhs mein to 50000 point 50 likh raha hu theek hai ji two business purchase 495 ki portly khareedi hai अब इसमें से दुख कितने के डिवेंचर्स इक्वल अमाउंट ही दे रहे हैं तो हंड्रेड क्रेडिटर्स कुछ नहीं लिखा फोर्टी फाइव ये नहीं बेटे पूरे क्वेश्चन में पूरी एंट्रीज में परचेजिंग कंपनी में एंट्री टू ही इंपॉर्टेंट है बाकी तो सब मरी हुई तो आराम से पहले आप इसका फायदा नुकसान देखिए और डेटर्स के लिए कुछ नहीं दिया तो मैं इसको डेटर्स को 25 से लिख रहा हूं कैश को 20 से लिख रहा हूं चलिए जी बेटे ये चार आ रहा है मैंने ऊपर लिख दिया प्लस बेटे 640 आराम से देख लीजिए बेटे 206 देखो मैंने पहले एसिड्स का टोटल किया तो ये आ रहा है फिर मैंने लाइबिलिटीज का किया 640 डिफरेंस आ रहा है इतना इसका मतलब मैंने नुकसान ले लिया बेटे गुडविल डेबिट बैलेंसिंग फिगर है और ये आई रही है दो सौ छ पॉइंट दो पांच छ बेटे मैंने पोटली खरीदी चार सौ पचानवे ऐसा सुनिए और उसमें से जो एसेट्स निकले वो निकले चार सौ चौतीस के और लाइबिलिटीज कितनी निकली लाइबिलिटीज कितनी निकली 100 प्लस पैंतालीस पॉइंट पांच एक सौ पैंतालीस इसका मतलब 
मैंने नेट एसेट्स लिए दो सौ ये देख लो मैंने नेट एसिड लिए दो और मैंने इसकी पे की पीसी कितनी 495 तो बेटे 206.25 मैंने ज्यादा दिए जैसे मर्जी कर लीजिए बेटे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी तो यही कंसेप्ट किया था कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी और उस पोर्टली को जब खोला तो उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी निकली और उनकी वैल्यू कितनी है गुडविल आई या कैपिटल रिजर्व आया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यूज आराम से बेटे बेटे पूरा क्वेश्चन कर देंगे हर लॉजिक समझेंगे जो भी परेशानी आएगी आपके सामने आएगी मैं डायरेक्टली आंसर नहीं उतारने वाला जो गलती होगी आपको भी पता चलेगा कि कहां पे गलती आपकी हो सकती है मेरा यही ऑब्जेक्टिव है बेटे और कुछ भी नहीं तो एंट्री टू हमने ट्रक खाली करा दिया खाली हो गया खाली हो गया हा खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार फिर हमने इसको पेमेंट कर दी इसको पीसी की पेमेंट कर दी लिक्विडेटर बैठा है यहां पे मान लो एंट्री थ्री बेटे मुख्य तौर पर तीन एंट्रीज इंपॉर्टेंट है एंट्री थ्री लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटा 495 तो यहां पर आएगा तो बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल में तो इतना ध्यान लगाया था कि हमने गलती भी हुई थी हमारी 250 120 तो बेटे 125 बी परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं ना बेटे इसके बाद बेटे हम डिवेंचर होल्डर्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं एंट्री फोर ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स ऑफ एस लिमिटेड डेबिटेड टू टेन पॉइंट फाइव परसेंट डिवेंचर्स बेटे बारह के डेबिट कर रहे हैं साढ़े दस के दे रहे मैंने एंट्री चार्ज के बाद इसमें नहीं लिखी लेकिन होगी बी डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड डिवेंचर्स लो बेटे अमाउंट सेम है बेटे हंड्रेड हंड्रेड क्योंकि ना तो प्रीमियम भी दिए ना डिस्काउंट भी दिए उतने ही पैसे दे दिए बस अगला बदली किया पुराने सर्टिफिकेट ले लिए नए दे दिए ठीक है जी एंट्री पांच के बाद खत्म बेटे लिक्विडेटर किसका वेंडर कंपनी का खर्चे किसके वेंडर के असूल के हिसाब से पेमेंट किसको करनी चाहिए वेंडर कंपनी को लेकिन परचेजिंग कंपनी कह रही है मैं दे देती हूं तो बेटे परचेजिंग कंपनी क्यों देगी उसको तो कैपिटल लॉस हो गया खर्चा उसका थोड़ी था और ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है नॉन रेकरिंग तो लिखिए जी गुडविल टू कैश बीस हजार चेक करिए गुडविल एक है एक लाख है एक लाख वन वन तो लिखिए जी बी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पी लिमिट लो जी लो पांच एंट्री हो गई बेटे कॉमन ट्रांजेक्शन है ही नहीं कुछ बता नहीं 
बेटे अनलाइज प्रॉफिट है नहीं कुछ पता नहीं बेटे नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे नया लोन ले नहीं रहे और स्टैटरी रिजर्व स्टैटरी स्टैटरी एक बच्चा कहता कौन सा आप बेटे पहली बार जिंदगी में बोल रहा हूं लेक्चर टू में लिखवाया था लेकिन मैंने आज तक तो कुछ नहीं बताया सस्पेंस रखाया बीस साल पहले एक आत्मा आई स्टैटरी रिजर्व लेकर और वो नई आत्मा में प्रवेश हो गई बेटे स्टैटरी रिजर्व अभी देखेंगे अभी पहले आप यहां तक पहुंच गए ठीक है जी अब बेटे बैलेंस शीट भी बना सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि इसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देते हैं ना बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड दैट इज परचेजिंग कंपनी आफ्टर एमेल दमेशन बेटे बड़ी सिंपल है मैं क्या बताऊं आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बैलेंस शीट बना चुके हो इतनी बड़ी बड़ी बैलेंस शीटें होती थी ये तो कुछ भी नहीं है अगर टेक्निक को ध्यान रखो आप पी लिमिटेड की बैलेंस शीट अपने सामने रखो शेड्यूल थ्री को ध्यान में रखो कंपनीज एक्ट 2013 ध्यान में रखो और ये जो पीछे पांच एंट्रीज पास किए हैं इसकी पोस्टिंग कर दो हो जाएगा वैसे बेटे इस क्वेश्चन में नहीं पूछी तो कोई बात नहीं अगले अगले क्वेश्चन में कर लेंगे नहीं करने तो बात नहीं अभी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको अब कराने वाला हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी सेलर कंपनी एस लिमिटेड आराम से बेटा आराम से पहले इसको आप आराम से समझ लें फिर हम इसकी पीपीटी लिखेंगे फिर लेजर अकाउंट बनाएंगे और इसी क्वेश्चन में ये सारी चीजें करेंगे और बेटे बाय बाय कर देंगे लेक्चर फोर को बेटे मैं आपके सामने एक विचार रख रहा हूं अब उस विचार को उस विचार को आपने सुनना है और ध्यान से उस पर विचार करना है बेटे विचार को सुनना और विचार करना है कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं बेटे आपने फाउंडेशन लेवल में या ट्वेल्थ में पार्टनरशिप फॉर्म किया था याद है याद बेटे पार्टनरशिप फॉर्म में एक था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म याद है याद है बेटे डिसोल्यूशन में क्या होता था सारे पार्टनर्स कहते थे कि अब हमें धंधा नहीं करना अब हम बंद करना चाहते डिजोल्व कर रहे खत्म कर रहे नष्टो नाबाद कर रहे तो बेटे उस पार्टनरशिप फॉर्म के जितने भी एसेट्स होते थे उनको बेच दिया जाता था लाइबिलिटीज को पे कर देते थे और बेटे एक अकाउंट बनाते थे उसका नाम था रियलाइजेशन 